Hace algunas semanas, tuve la oportunidad de pasar una noche en Santa María del Oro, Nayarit. Al amanecer, todo el pueblo estaba cubierto de neblina, y en su plaza comenzaba la actividad propia de un domingo en la mañana. Santa María del Oro, a veces conocido por la abreviación SAMAO, es un pequeño pueblo rodeado de tierras fértiles en la parte occidental de la Sierra Volcánica Transversal de México. Fue fundado en 1530 como Santa María de Acuitlapilco, en honor a la Madre de Jesús y de la mina de Acuitlapilco cercana al lugar. En 1594 fue renombrada Santa María del Oro, ya que se habían abierto tres minas de oro a su alrededor. Pero lo que me hizo querer conocer este bonito pueblo es un hermoso lago que se encuentra al norte de él, la Laguna de Santa María del Oro. En lo alto, al borde de la gran depresión donde se encuentra la laguna, hay un mirador y un restaurante, con las vistas fenomenales que ahora ven. Para bajar a la orilla hay una sinuosa carretera que pasa a través de un túnel verde de árboles que ocasionalmente dejan ver hermosas vistas de la laguna. Algunas leyendas dicen que esa depresión es el cráter de un meteorito y que no se ha descubierto su fondo. Sin embargo, los científicos dicen que más bien ocupa una caldera volcánica y que su profundidad máxima es de 60 metros. Pero sin duda, la historia más interesante y triste de la formación de la laguna es la siguiente. Antes de la llegada de los españoles, en un reino llamado Michistlán, vivía un rey que tenía una hija hermosa. La muchacha se enamoró de un joven de un pueblo enemigo pero su padre, al saberlo, se llenó de ira y mandó que amarraran a ambos jóvenes a un poste de madera. Las lágrimas desconsoladas de ellos se desbordaron tanto que en unos días habían llenado el valle y formado la laguna que hoy existe. En la orilla sur hay muchos restaurantes donde puedes saborear el chicharrón de pescado comida emblemática del lugar, otros ricos antojitos mexicanos. Espero que algún día tú también puedas visitar este hermoso paraje de Nayarit. Pero hasta entonces, que sigas volando alto. Hasta luego.